الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شمانة دشرك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما در دار باهي كالو چونا كتاب الرقائق جه حديث قلو مانوش كي آخرات مكي كري موني الله بيتي شنچار كري دنيا رقوتي لوب كمي دائي এই হাদিসগুলো কি কিতাবুর রাকায়কে ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমামরা সংকলন করেছেন আমরা সেই হাদিসের সিরিজের মধ্যে আজকে আপনাদের কাছে যেটা পেশ করব সেটা হচ্ছে সাহাবি আব্দুল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন হাত্তা আন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাত্তান মুরাব্বান ও হাত্তা হাত্তান ফি আল ওয়াসাত খারেজান মিনহু ও হাত্তা خطوطاً صغاراً من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا نهشه هذا وإن أخطاه هذا نهشه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتي স্কোয়ার শেপ অঙ্কন করলেন মাটির মধ্যে ড্র করলেন একটি চতুর্ভুজ স্কোয়ার শেপ এবং মাঝখানে দিয়ে একটা লম্বা টান দিলেন টান দিয়ে মাথাটা স্কোয়ার শেপের বাইরে টান দিয়ে নিয়ে গেলেন এরপরে এই লম্বা টানটার থেকে দুই পাশে থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট টান দিলেন লাইন ড্র করলেন তারপরে বললেন যে এই যে স্কোয়ার শেপটা এটা হচ্ছে মানুষ আর চতুর্দিকে যে ঘেরাও করা আছে স্কোয়ারটা এটা হচ্ছে তার হায়াত আর এই লম্বা টান যেটা মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেছে তার চতুর্দিকের লাইনের বাইরে চলে গেছে এটা হচ্ছে তার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা মানুষের পরিকল্পনাটা সাধারণত এত লম্বা হয় যে হায়াতের সীমার বাইরে চলে যায় আপনি এমন কোন লোককে সহজে খুঁজে পাবেন না যে চিন্তা করেছে তার চিন্তাগুলো পরিকল্পনাগুলো আশা খাঙ্গুলো হায়াতের ভিতরে নিয়ে চিন্তা করে প্রায় লোকই ইন্তেকালের সময় দেখা যাবে তার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে অনেক পরিকল্পনা এখন শেষ হয়নি তিনি এটা এক্সাম্পল দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন তারপরে যে লম্বা টানের থেকে ছোট ছোট টানগুলো ডানের বামে অনেকগুলো টান দিলেন ড্র করলেন লাইনগুলো সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে আ রদ বিভিন্ন রকমের উপলক্ষ বিভিন্ন রকমের সিমটম বিভিন্ন রকমের বিপদ আপদ মুসিবত অসুখ বিসুখ কোন সময় এই অসুখ আসে দেখা যায় ভালো হয়ে যায় তারপরে আরেক অসুখ আসলো এটাও ভালো হয়ে গেল এবার আরেক অসুখ আসলো আর ভালো হওয়ার উপায় নেই শেষ অ্যাক্সিডেন্ট একটা ঘটলো সে মরে যাওয়ার কথা আলহামদুলিল্লাহ গাইবি কুদরতে বেঁচে গেছে আরেক অ্যাক্সিডেন্ট আসে সেটা থেকেও বেঁচে গেছে পরে আরেক অ্যাক্সিডেন্ট আসলো আর বাঁচার উপায় নাই এরকম বিভিন্ন রকমের কতগুলো ছোট ছোট টান দিয়েছেন যে অনেক সময় এগুলো মানুষের মৌতের কারণ হয়ে যায় কিন্তু দেখা গেল সে বেঁচে গেছে এটা থেকে বাঁচলো ওইটাতে গিয়ে পড়ল সেটা থেকে বাঁচলো ওটা দিয়ে পড়ল ওটা থেকে বাঁচলো আরেকটাতে গিয়ে পড়ল কিন্তু দেখা গেল যে আরেকটা এমন আশা এসেছে আর তার রক্ষা নেই সে ওখানে ধরা পড়ে গেছে সেটাতে সে চলে গেল সে কথাই তিনি বললেন ফাই নাহতা উহাদা নাহাসা উহাদা এটা তাকে যদি ছেড়ে দেয় ওইটা তাকে ছাড়বে না আর ওইটা ছেড়ে গেলে পরেরটা তাকে ছাড়বে না এইভাবে করে তার একটা না একটা তাকে ধরেই ফেলবে আর যদি সবগুলো থেকে বেঁচে যায় কোনো এমন কোনো অসুখও নাই এমন কোনো অ্যাক্সিডেন্টও নাই এমন কিছু নাই তাহলে তো শেষ পর্যন্ত বয়স হয়ে গেলে তখন তাকে যেতে হবেই এই জন্য অনেক সময় মানুষ যখন বয়স্ক লোকের এমন কোনো মারাত্মক রোগের খবর নাই তারপরেও ইন্তেকাল করেছেন তখন পত্রিকায় খবর কি লেখে জানেন তিনি আশি বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তিকাল করেছেন আর কোনো বিশেষ রোগ পাওয়া গেল না রোগটা কি বার্ধক্যজনিত রোগ মানে কিছু না হলেও বুড়া হওয়ার কারণেও যে 
তাকে মরতে হবে এক পর্যায়ে হায়াত শেষ হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তো এই হাদিসের মধ্যে কি পাওয়া গেল শিক্ষা একটা হলো যে মানুষের মধ্যে লম্বা আশা থাকে আকাঙ্ক্ষা থাকে অনেক পরিকল্পনা থাকে প্রত্যেক মানুষের এটা থাকে দুই নম্বর থাকলো যে এই পরিকল্পনা একটা যে থাকে এর মধ্যে ভালো পরিকল্পনা কিছু হয়তো অসুবিধা নাই কিন্তু অনেক লম্বা লম্বা পরিকল্পনাটা যেগুলো বেশি বেশি থাকে এগুলোকে সত্যি আল্লাহ তালা অপছন্দ করে আদৌ তার আল্লাহর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে না দুনিয়া থেকে দুনিয়াতে থেকেই যাবে এটাই তার চিন্তা এই চিন্তাকে আল্লাহ তালা মোটেই পছন্দ করেন বরঞ্চ দুনিয়া যে অতি ক্ষণস্থায়ী আর যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে সবাইকে যেতে হবে কুল্লু নাফসিন গা একাতুল মাউত প্রত্যেক নাফসকে মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এই বিষয়টাকে সে মনের মধ্যে জাগা দেয়নি অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ফামান অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা উল গুরুর যে ব্যক্তি আখেরাতে তাকে টানা হিচড়া করে হলেও কোন রকমেও যদি আগুন থেকে উদ্ধার করা হয় জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয় জান্নাতে প্রবেশ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে সেই সত্যিকার কামিয়াব হয়ে গেল আর যারা এটা হলো না তারা ব্যর্থ হয়ে গেল আর এই দুনিয়ার জীবনটা অতি ধোকার কয়েকটি দিন মাত্র ধোকায় পড়ে থাকে মানুষ দুনিয়ার জীবনে ধোকা কারণ মানুষকে বলে যে তুমি সহজে মরবা না তোমার অনেক কিছু দরকার বুড়ো হয়ে গেছে কি হয়েছে বাইরের কাছে জমিন যেটা আছে ওটা কিনা খুব জরুরি দরকার হ্যাঁ নতুন করে আরেকটা বিল্ডিং করা দরকার ব্যবসা তোমার তিনটা হয়েছে আরেকটা সুযোগ হাতের কাছে এসে গেছে শুরু করে দাও এরকম মানুষকে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে থাকে এবং মানুষ মরার চিন্তাই করে না আল্লাহ তালা এরকম অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ইয়াবাদু আহাদু হুমলা ইয়ামারু আল ফাসানা এরকম দুনিয়াদার লোকেরা বেদিন লোকেরা অবিশ্বাসীরা কি বলে তারা চায় যে হাজার বছর বেঁচে থাকা যায় কি না যদি হাজার বছর বেঁচে থাকা যায় তো কতই না ভালো লাগত তাদের আশা দেখি মনে হয় তারা হাজার বছর বাঁচতে চায় আসলে তো হাজার বছর কেউই বাঁচবে না কিন্তু ভাবখানা এমন যে মনে হয় যেন হাজার বছর বাঁচবে এই জন্য যারা এরকম প্রচণ্ড দুনিয়াদার আল্লাহ তালার প্রতি তাদের ইমান ইয়াকিনের কোনো ভিত্তি নেই সম্পর্ক নেই তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা বলেন যার হুম ইয়াকুলু ওয়াইয়াতামাত্তাউল আমাল ইয়ালামুন আপনি ওদেরকে ছেড়ে দেন তারা খাক আরো বেশি কত খাইতে চায় খাইতে দেন খেতে দেন তাদেরকে আরো আর খুব আনন্দ ফুর্তি খাই সাথে নাফসানির চাহিদা পূরণ করার জন্য তারা ব্যস্ত পূরণ করতে দেন দেখুক তারা কদ্দুর পূরণ করতে পারে ওয়াইল হে হেমুল আমাল লম্বা চূড়া আশা আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা তাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে তারা নেশায় মত্ত হয়ে আছে তাসা উফাইয়া আলম তারা অচিরেই জানতে পারবে তারা কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সব টের পাবে বেশি দিন বাকি নেই আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু সাবধান করতে গিয়ে নসিহাত করতে গিয়ে বলেছেন ইন আখোয়াফা মা আখাফু আলাইকুম ইত্তেবাউল হাওয়া অতুল আমাল সবচেয়ে বেশি আমি আশঙ্কা যেটা করি তোমাদের জন্য হে আমার ভাই বোনেরা সেটা হচ্ছে হাওয়া খা হিসাতে নাফসানির অনুসরণ করা মন যা চায় মনকে সে খোরাক দিতেই থাকা আর লম্বা লম্বা আশা আকাঙ্ক্ষা ফিরিস্তি খুব লম্বা আশা আশাকে শর্টকাট করার কোনো ইচ্ছা নেই তারপরে তিনি বললেন ফাহাম্মা ইত্তে বাউল হাওয়া ফাইয়াসুদ্দ আনিল হাক মনের খাহেশকে অনুসরণ করে জ্বালা চলে এই মনের খাহেশ তাদেরকে হক থেকে বাধাগ্রস্ত করে দেবে তারা হক মিস করবে তারা হক পাবে না তাদের কপালে হক জুটবে না বাতিলকেই তারা গ্রহণ করবে বাতিলকে নিয়েই তারা বসবাস করবে তারা হক মিস করে ফেলবে ও আমা তুলুল আমাল ফাইউনসিল আখারা আর যেটা লম্বা চূড়া প্লান এটার অভিশাপ হচ্ছে এর 
ক্ষতিকর দিক হচ্ছে ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে সেটা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় যাদের লম্বা লম্বা চিন্তা আছে পরিকল্পনা আছে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে তারা আখেরাতের কথা ভুলে যায় মহুতের কথা ভুলে যায় এটা বড় মুসিবতের কথা আনাস রাজি আল্লাহ তালু বলেন আর বা তুম মিনা সাকা চারটি জিনিস মানুষের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের কারণ হয় একটা হলো জুমুদুল আইন চোখগুলো পাথরের মতো হয়ে যাওয়া যে চোখ দিয়ে কোনো পানি বের হয় না কানতে পারে না ও কাসুয়াতুল কাল অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া দুইটা কিন্তু মিল আছে চোখে পানি কখন আসে না যখন অন্তর কঠিন হয়ে থাকে অন্তরটা নরম হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি চোখে দিয়ে পানি চলে আসে তো মানুষের দুর্ভাগ্য হচ্ছে এক নম্বর চোখটা শক্ত হয়ে যাওয়া পানি আসে না আর অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া অন্তর কিভাবে কঠিন হয় আল্লাহ তালা কঠিন অন্তরের এক্সাম্পল দিয়েছেন কাল হেজারা পাথরের মতো কাউ আসাদ্দু কাসুয়াতান অথবা তার চেয়েও বেশি কঠিন পাথরের থেকে কি করে কঠিন হয় দর্শক মন্ডলী আমরা একটি বিরতির দিকে যাচ্ছি বিরতি পরে ইনশাল্লাহ আমাদের বাকি আলোচনা আমরা অব্যাহত রাখব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই মহান আল্লাহ ইসলামী শেরিয়ার সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন আপনি কি ইসলামী শেরিয়ার মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত হতে চান কিভাবে ইসলামী শেরিয়া মানবতার কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেছে কি আপনি জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা শীর্ষক আমার আলোচনা পিস টিভি বাংলার পর্দায় জানুন জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝুন ইসলামী শারিয়ার কার্যক্রম নির্দেশাবলী ইসলামী শারিয়া মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ইস টিভি বাংলায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবীর প্রতি নাজেল কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী শিরকের বিরুদ্ধে তৌহিদ প্রতিষ্ঠায় মানবতার কল্যাণে কত কার্যকরী ভাবে কোরআন থেকে হৃদায়াত নিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন হল আলোকিত দেখুন আল কোরআনের আলো পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে যে হাদিসটি নিয়ে মানুষের জীবনের সীমাবদ্ধতার এক্সাম্পল এবং পাশাপাশি মানুষের লম্বা চূড়া আশা আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার প্লানগুলোর এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম মাটির মধ্যে একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করে দেখালেন সেখান থেকে একটা লম্বা টান দিয়ে বের করে নিয়ে গেলেন চতুর্ভুজ এরিয়াকে ক্রস করে বাইরে নিয়ে গেলেন দেখাতে যে এই বাইরে যাওয়ার যে লাইনটা এটা অনেক লম্বা আমল মানুষের 
जीवन सीमारेखा के अतिक्रम कर चले जाए और यह चतुर्भुज हे मानुषर जीवन आयतने परिधि सीमारेखा ता कख मानुष अतिक्रम करते आशा थे जाए अपूरण होने छोट लाइनगुल टेने दिए एरकम तर आशा पूरण हार आगे अनेक आगे विभिन्न विपद आपद आसे असुख विसुख आसते परे एक्सिडेंट घटते परे तर जीवन विपदगल ताके अनेक आगे शेष कर दीते कि एकटार पर जो आल्ला बाचिए देखा आसते परे तर बाचिए दिए आए आसते परे ये कौन विपद दिए मानुष चले जाए मानुष जाने ना कौन मुसीबत पड़े मानुष जीवन शेष हो जाए मानुष जाने ना आर क्यों क्यों एम बड़ को मुसीबते ना पड़ले स्वाभाविक बार्धक्य जीवन शेष प्रान से चले जाए तक क्योंकि तरह आशार मध्य समाप्ति घटे ना ये अवस्था आसार पर मानुषे क्यों बोले ना जो जी एत बुड़ो हो गई और भलो लागे ना एन मरे जा रखम सहजे मानुषर मध्य आसे ना तो बोलें क्यों क्यों तो करें एके बारे मरे जो चाय पाश्चात आसे ता एरक अनेक लोक जन आ ता निजे के यूथेनियजियार मत निजे के हत्या कर फिलते चाय निजे जीवन के शेष कर दीते चाय क्यों आत्महत्या करते चाय सेगल एक व्यतिक्रमधर्मी जिन क्यों स्वाभाविक पर्या मानुष तर आशा आकांक्षा छाड़े ना जेको अवस्थाई तरह बेचे थार आशा दुनिया के उपभोग कर आशा कंटिन्यू कर यह विषय शुनि आसमें हादिसर व्याख्या और से उपलक्षे सुन अनासर आदिल आनु वर्णना कर चार विषय मानुषे दुर्भाग्य कारण है एक हेल्प जमुदुल आईन चोखे पानी ना आसा दु नम्बर कसरतुल कल अंतर कठिन हो जावा नरम ना हवा तीन नम्बर हे तुलुल आमल लम्बा चूड़ा आशा चार नम्बर हे आल हेर सो आल दुनिया दुनिया बेपारे लोभी हवा दुनिया लोभ बाढ़ते थका ये चार्ट जिन मानुषर जो दुर्भाग्य कारण हो जाए खूब खराब लक्षण जार भर यह चार्ट जिन आब्दुल अबीन अमर रजियाला अनुमा मना पक्ष जो वर्णित हो सलाह अव्वल हादिल उम्मा बीजहदा वाल यकीन व हाला को आखिर हाबिल बुखले वाल अमल ये उम्मतर कल्याण उम्मतर सठिक अवस्था थका ठीक ठाक अवस्था थका आनिया लोभी कम हार मध्य उम्मतर मध्य जो दुनिया लोभ कमे जाए उम्मत ठीक आता भार सूज आ दुनिया लोभ कम और यकिन ईमान अवस्था एत मजबूत जो यकिन तरह भेतरे पा जा दुटो जिन दुनिया लोभ कमे जावा और अल्लाह प्रति यकिन थका ये दुटो जिन उम्मतर जो कल्याण कारण उम्मत भलो अवस्था आ बोझार लक्षण प्लान प्रोग्राम आशा आकांक्षा ना थकत पत्र लिखते देते मन कर जरा तफसिल लिखे तफसिल लिखते कत दिन लेगे अनेक दिन लागे पूरा कुरान से तफसिल लिखबें तो जिन तफसिल लिखते बस एक आशा तो करी तफसिल लिखते चाह अब तीन आशाओ कर तफसिल सम्पन्न कर ही आल्लर का यक प्लान कर सही बोखारी जो इमाम बोखारी हम तुल कम्पायल कर सम्पन्न कर बहुदिन लागिए अनेक समय लागिए छक्ष हादिस बासाई कर प्राय छय हजार हादिस संकलन कर टीतमी जरा विभिन्न ए रकम भलो परिकल्पना करें इसलमिक खिदमत कर मशरू एक प्रोजेक्ट हाथ निलेंटे शेष करार जो प्लान कर ले नंदन क्ज ना होते आल्ला तला तफिक देवें होते आल्ला तला तफिक ना दीते आलेम के सूझ देवा ता लम्बा परिकल्पना करते होते उन्नी कित लेखार आगे इंतिकाल कर सम्पन्न करार आगे होते शेष करते कि आशा कराटा तर नंदन जेमन तफसिल जला लाइन रेखे जिन्हें तफसिल शेष करार आगे इंतकाल कर मासपथे आक जाल इसे ये कमप्लीट कर 
দুই জালাল মিলে এক তফসিল লিখেছেন এই জন্য বলা হয় জালাল আইন তো এই জন্য দিনই কাজের দিনই কাজের প্ল্যান করা পরিকল্পনা করা কোন একটা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া যেটা সম্পন্ন করতে পাঁচ বছর লাগতে পারে দশ বছর লাগতে পারে এটা কিন্তু আপত্তিকর নয় তাহলে দিনই বিষয়গুলোকে এলাও করা হয়েছে এটা নিন্দনীয় নয় এরপর করার শরীফ অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলবেন যে আওয়াল আমনু আম্মির কুম আমি কি তোমাদেরকে বয়স দেয়নি যারা চাইলে এই বয়সকে কাজে লাগাতে পারত আমরা সবাই কিন্তু আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি যে আল্লাহ আমাকে তো খুব বেশি বয়স দেননি আমাকে অনেক আগেই ডেকে ফেলেছেন যারা অন্তত কম বয়সে যাবে মাদারি বয়সে যাবে তো এতটুকু বয়সে গেলেও আল্লাহকে ডাকার মতো সুযোগ ছিল জীবনের পরিকল্পনাগুলোকে এমনভাবে সাজাই হতে পারে যে কারো একটা বিল্ডিং করবেন এটা প্ল্যান করতে পাঁচ বছর লাগছে দুই বছর লাগছে হতে পারে তো এইটা এরকম প্ল্যান করাই একদম হারাম না যে কথাগুলো এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে এগুলো দুনিয়াবে কোনো কাজে প্রাণ করলে হারাম হয়ে গেল না কিন্তু যে জিনিসটা হলো যে আমরা যেন এই প্ল্যানটা এভাবে করতে করতে যেন ভুলে না যাই যে প্ল্যান শেষ করার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে আমি আমার এক আত্মীয়ের খবর জানি দূরের আত্মীয় তিনি বহুদিন কোন এক দেশে লম্বা চোরা বেতনে কাজ করেছেন পরে তিনি রিটায়ার করলেন রিটায়ার করে দেশে আসলেন এবং তিনি অনেক দামি জায়গায় বাড়ি করলেন অনেক পয়সা খরচ করলেন বিল্ডিং করলেন এটা আশা যে এবারে তিনি অনেক পয়সা করে নিয়ে এসেছেন সুন্দর একটা বাড়ি হয়ে গেছে এখন তিনি এনজয় করবেন ভোগ করবেন কিছুদিন অবসর জীবন কাটাবেন ছেলে মেয়েকে নিয়ে অনেক কষ্ট করে প্রবাসে বহু টাকা রুজি করেছেন আর দরকার নেই এখন একটু আরাম করবেন বিল্ডিংয়ে উঠার সপ্তাহানকের ভিতরেই তিনি চলে গেলেন যে মানুষ এই প্ল্যানটা করতে গেলে তার নাও পেতে পারে এই কথা মনে রাখা এবং আল্লাহর কাছে চলে গেলে আল্লাহ দান করেন আলহামদুলিল্লাহ রবিরা আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত